شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون تشان شمطر الله سبحانه وتعالى جنيا مدر كيف সপ্তাহের সবচাইতে উত্তম দিন তোমার সলাতে আসার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য তারই দরগাই জানাই লাখ কোটি শুক্রিয়া এবং সুযোগ বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর শান্তি বসিত হোক তার পরিবার বর্গের উপর 
শান্তি বর্ষিত হোক আসাবে কেরামের উপর শান্তি বর্ষিত হোক তাবে তাবে ইনগুণের উপর সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্যের বিষয় চলছিল তারবিয়াতুল আওলাদ সন্তান লালন পালন অথবা হাক্তুল ওয়ালাদ আলা ওয়াল দিহি সন্তানের হক পিতা মাতার উপর এটা অনেকগুলো পর্ব চলে গেছে শেষের দিকে প্রায় চলে এসেছি তার আগে আজ কিছু বক্তব্য এ বিষয়ে যাওয়ার আগে আজ কিছু বক্তব্য সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক গজব আসার কারণ কি আপনারা জানেন বর্তমান আগের চাইতে গজবের পরিমাণ কিন্তু বেড়েছে এখন সিজনালি হয়ে গেছে বর্ষাকালে উপর থেকে আসছে নিচ থেকেও আসছে আবার এখন শুরু হয়েছে এই যে গত বছর হয়েছিল আবার শুরু হয়েছে ভূমিকম্পন এগুলোর ব্যাপারে কোরআন এবং সন্ন্যাতে অনেক আয়াত এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের তরফ থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এগুলো কারণ কি কি কারণে এই গজবগুলি আসে আমরা তো মনে করি না এগুলো এমনি এমনি হয়ে যাচ্ছে একের পরে এক এসে যাচ্ছে কিসের জন্য কি হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পবিত্র কালামের মধ্যে বলেছেন সোরা রোম রোম মানে রোম একটা রাষ্ট্র ছিল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আমলে রোম বলতে এই যুগের আমেরিকা এই যুগের সবচেয়ে যেমন ক্ষমতাধার আর ওই যুগে ছিল রোম রোম সম্রাট মানে থরথর করে কাপানো সম্রাট যার নাম শুনলেও অনেকেই কেঁপে উঠত তারপরের ক্ষমতাধার ছিল পারস্য এখন যেটা ইরাক ইরান আছে সেই রোম নামের একটি সুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছে অর্থাৎ এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চল্লিশ এবং একচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করলেন একটা বাণী দিয়ে দিলেন তারপরে কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন সে ঘটনাগুলো সবই রোম রোমের মধ্যে ঘটেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন জহর আল ফাসাদুফিল বার্রিওয়াল বাহারি বিমা কাসাবাত আই দিন নাস সমুদ্রে হোক আর জলে হোক আর স্থলে হোক যেখানে যে বিপর্যয় ঘটে সেটা হচ্ছে আই দিন নাস মানুষের দুই হাতের কামাই যা কিছু ঘটে সব মানুষের দুই হাতের কামাই আমি তাদেরকে কি করাতে চাই লঘু লঘু শাস্তি দিয়ে ছোট ছোট শাস্তি দিয়ে তাদেরকে কি করতে চাই কিছু কিছু শাস্তির আস্বাদন করাতে চাই এই কারণেই যাতে তারা ফিরে আসতে পারে ফেরার একটা সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন উম্মতে মোহাম্মদিকে দিয়ে দেন কিন্তু অন্য জাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে সুযোগ তার দেন নাই উম্মতে মোহাম্মদিকে শুধুমাত্র জায়গায় বেজে গাই কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট লঘু লঘু শাস্তি দিয়ে কিছু কিছু শাস্তি মানুষকে দেখাতে চায় এবং আস্বাদন করাতে চাই আর অন্যান্য জাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন এই জন্য একচল্লিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আপনি বলে দিন তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো বিশেষ করে রোমদেরকেও বলেছেন এইটা কেন সোরা রোমের মধ্যে রাজিল হয়েছে তারপর আমাদের উন্নতি মোহাম্মদের সমস্ত মানুষকে বলেছেন জমিনের উপরে কি করো ভ্রমণ করো 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كيف هذا يعني شاست ديه پوربه جارا ايش چلو تا دير كي كان اكثرهم مشركين تارا بشير بھاگي چلو مشرك شرك قرار کارونه تا دير كي الله شده پاکنات تيري قرار کارونه تا دير كي امي كي قرار چي پرثي بيده كي اوٹھي ديه چي كا دير كي قرار چي آب جاتي كي قرار چي سامود جاتي كي قرار چي فراون كي قرار چي ابراهم علیہ السلام ار جاتي كي قرار چي وئي رومر مدده موسى عليه السلام جاتي اتت موسى عليه السلام بلودي جاتي فراون جاتي كي دهنشا كورا ديا چه شوائب عليه السلام جاتي كي دهنشا كورا ديا چه لوت عليه السلام كي عليه السلام جاتي كي دهنشا كورا ديا چه كيشت جنو ادا چلو دوئي حاتر کامائي دوئي حاتر کامائي تا کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک گلو حدیث بلا چھن آناس ابن مالک ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا نہ کر چھن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا چھن لیکونن فی امتی امار امت مدھا بشوی بشوی کچھو کاز گھٹ بے خسفن قدفن مسخن بیبھنو جگائی جمی دھاش بیڑے جا بے جمی دھوشے جا بے جمی دھاشر پوری مان بھومی کام پیر پوری مان اللہ سبحانہ و تعالی باریے دی بین مانوشیر کچھو پاپیر کارونے دوئی قدفن بیبھنو دیش تھے کے بیبھنو راشتے طرف تھے کے بیجاتے دے طرف تھے کے آتبا انہوں کنو شرکار طرف تھے کے تمہا دیرو پر شاستی کے نامی آن بین تین مسخون مانوشیر پاپیر کارونے مانوشیر آکارا کردی چینج ہوئے جا بے درو توی مانوشیر شاست و نشت ہوئے جا بے مانوشیر شب کچھو روگے شوگے بی بھی نو جائے گئی میں مانوشیر چہارا مشتو کرے فیل بین اللہ رب العالمین کشیر جنو دالی کیا ایدا شراب الخمور مانوشیر مدھے جاکھن مادر پان ماد پان مادر پوری مان مادر دب بے شبان جاکھن بیرے جا بے تاکھن یہی کازٹی گھڑ بے مادر دب بے شبان ای مادر دب بے شبان ایر کارنے اللہ رب العالمین بیشی بیشی مانو شر کی کر بین ای دھرنے شاستی نامی آن بین ایک نمبر بھومی دھاش دوی نمبر بیبھن نام دھار میں طرف تھے کہ شاستی تین نمبر مانو شرا کا رکریتی چینز تو تھوم کاز مانو جکھن کر بے دالی کہہ دا شریب الخمور مانو جکھن موت پان بشی کر بے تاکھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر موت پان ایر بے پر اتنی ایک تی حدیث بولتے گئے بول چھن لا یکون انہ فی امتی جکھن امار امت ایر مدھے ای رکم کچھ گھوٹ بے یشربون الخمور بی اسم یشربون الخمور تارا موت پان کر بے بی اسم غیر نام دے بے انہوں کی چھو مدن نام ہے بے ایک دے بے انہوں کی چھو بیبھین میں نامے تارا پان کر بے مونے کر بے دے موت نا ایڈا پان کر بے بلونا ایڈا مادک درب ایڈا اللہ رب العالمین حرام کرنے ایڈا حرام دیکھا تے بر بے تارا ای مادک درب تو کلو شبون کر بے اتھا چھو بول بے جنا ایڈا ایڈا گلو موت نا تارا ایڈا پاک بی پکھے دلیل جاور جنو آپران چشتا چلیے جا بے سی ایتا حرام تو بولتا ہے تاماک بیڑی حرام ایت دلیل کو تھائی تامی بولتا ہے جے ہیروین دلیل ہیروین حرام تر دلیل کو تھائی یارا حرام تر دلیل کو تھائی گازا حرام تر دلیل کو تھائی تاماک ایت بان گازا گاسر مدد خوب بیشی بات تک کو نائی دویٹا ایکی گاس اپنی تاماک کے حرام بولتے ناراز تالے گازا کے حرام کر ات جنے تو باگل ہوئے جن کے نو باگل ہوئے جن کے نو یسمونہا بیس میں غیرہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلو چھن جیب ماد منوش ماد پان کر بے مادر نام دے بے انکی چھو کیا نو پان کر بے کی کر بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلو چھن ترائی بھابا جکھن پان کر بے آرکتی کر بے کی یوزف علی رؤوسہم بل 
মাজফিয়াল মুগানিয়াত যখন তারা কোন নেতা নেত্রী বা কাউকে যখন সংবর্ধনা জানাবে বাজনার মাধ্যমে গানের মাধ্যমে এবং করতালির মাধ্যমে তারা তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া জানাবে স্বাগতম জানাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বসে থাকবেন না ইয়াকসিফু বিহুমুল আরদ বিভিন্ন জায়গায় জমি ভূমি ধ্বস্ত হয়ে যাবে আপনারা বিশ্বাস না হয় আজ থেকে 20 বছর আগের কাহিনী দেখেন আর এখন দেখেন 20 বছর আগে ভূমিকম্প এত হয়েছে বলতে পারবেন না 20 বছর আগে উপর থেকে বিদ্যুৎ চমকানো জোর চমকে মানুষ মারা গেছে এটা আপনি বলতে পারবেন না কতবার মারা গেছে কয়টা বাস পড়ে মানুষ মারা গেছে আর গত বছর থেকে গত বছর বা তার আগের বছর যে গড়া পড়েছে এর হিসাব করেন কত মানুষ মারা গেছে এক নম্বর হচ্ছে জালিকা ইদা শারিবুল খুমুর যখন মানুষ মদ পান করবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই শাস্তি গুলো দিবেন দুই ইত্তাকাদুল কায়নাত যখন মানুষ মর্তকি ছাড়া আর কিছু বুঝবে না মর্তকি বলতে বুঝি শুধুমাত্র ভাড়া করে এনে গান শুনলে সেটাই নর্তকি হয় টিভির টিভির সামনে সারা দিন বসে নাচ গান দেখলে সেটা কি নর্তকি হয় না ইত্তাকাদুল কায়নাত মর্তকি নিয়ে যখন মানুষ পাগল হয়ে যাবে আমার মনে আছে 99 সালে বাংলাদেশের বুকে সর্বপ্রথম ভিসিডি প্লেয়ার ঢুকেছে এটা বিদেশ থেকে এনেছে যারা বিশেষ করে প্রবাসী তারা নিয়ে এসেছে ভারত কোম্পানি ছেড়েছিল ওই সময় সন্তোষ সন্তোষ মাত্র 1600 টাকায় ছেড়ে দিল সন্তোষ যদি এখান থেকে চালানো হতো তো সারা গ্রাম প্রায় পেয়ে যেত সন্তোষ কোম্পানি ছাড়ার পরে বিশ এবং ভিসিডি প্লেয়ার মানুষের ঘরে এমন ভাবে अवेलेबल হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত এখন এসে মোবাইল পর্যন্ত ঠেকেছে আর এই 16 বছরে যদি এই পর্যায়ে ঘটে এরপরে আরো 16 বছর পরে গেলে কিয়ামত কত এগিয়ে যাবে এটা ভাবেন ইত্তেখাদুল কায়নাত মানুষ যখন বেশি বেশি গান বাজনা এই নর্তকীর দিকে যারা নাচ করে গান করে তাদের দিকে আগ্রহী হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সালাসাতুল লা তারাউনহুম আন-নার তিন ধরনের চোখ কোন দিন জাহান্নামের আগুন দেখবে না এক আইনুন বাকাত মিন খাশিয়াতিল্লাহ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে দুই আইনুন হারাসাত ফি সাবিলিল্লাহ যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয় তিন আইনুন গাজাত আন মুহারিবিল্লাহ যে চোখ বেগা নাখে দেখলেই নিচু হয়ে যায় বেগা নাখে দেখলে নিচু হয় এটা আমরা জানি রাস্তাঘাটে বর মহিলা কে দেখলে নিচু হয় এটা ঠিক আছে কিন্তু টিভি ভিসিডির মাধ্যমে যেটা আমরা দেখি যে বর নারী গুলো এগুলো কি বেগানা নয় কি মনে করেন আপনারা বেগানা কে দেখলে নিচু হয়ে যায় চোখ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন নর্তকীকে দেখলে একজন মুমিনের কাজ হবে ইলানু হুন্না ফাইন্না হুন্না মালউনা যখনই তাদেরকে দেখবে তখনই তুমি তাদেরকে অভিসম্পদ করবে ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না কাইদা কুন্না ইন্না কাইদা শয়তানু দাইফা শয়তানের চক্রান্ত হচ্ছে দুর্বল ইন্না কাইদা কুন্না আযীব আর নারীদের চক্রান্ত হচ্ছে শক্তিশালী একজন নর্তকি একজন বেপর্দা নারী আপনাকে যতটা দ্রুত ঘায়েল করতে পারবে শয়তান আপনাকে ততটা ঘায়েল করতে পারে না ইত্তাকাদুল কায়নাত যখন মানুষ বেশি বেশি নর্তকির দিকে আগ্রহী হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নম্বর বলছেন দরবুল মাআজিফ বাজনা কোথায় কোথায় বাজনা পাগল হয়ে যাবে বাজনা তো আমাদের এখন বর্তমানে মসজিদ পর্যন্ত ঢুকে গেছে কিভাবে ঢুকেছে সামান্য মোবাইলের মাধ্যমে নামাজ রোজা হজ যাকাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের মধ্যে ইবাদত করতে গিয়ে আল্লাহকে একটু ডাকবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়ান তাবুদিল্লাহ কাআন্নাকা তারাহু ফাইন্নাহু ফাইন্লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক যখন আল্লাহকে আল্লাহকে ডাকবে ইবাদত করবে তখন মনে করবে আল্লাহ আমার সামনে আছে আল্লাহকে আমি দেখছি যদি এত রূপ মনে না করতে পারে এটা মনে করো যে আল্লাহ আমাকে দেখছে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে ডাকছেন আল্লাহর সাথে কথা বলা হয় নামাজের মাধ্যমে সেখানেও বাজনা চলে আসছে বারবার রিংটোন 
এমন ঘটনা ঘটছে রিং বেজেই যাচ্ছে উনি এমন নামাজি পড়ছেন বন্ধই করতে যাচ্ছেন না বোঝাতে যাচ্ছে আমি আমার এগুলো কোনো কিছু মনে হচ্ছে না আর আপনার মনে হচ্ছেন না হচ্ছে না যার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাহ নিজে বলেছেন পৃথিবীর বিকে বুকে এমন কোন মানুষ নাই যে আমার চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করে বেশি তা কোয়াধারী এরকম মানুষ আমার চাইতে আল্লাহকে ভয় করে এরকম মানুষ পৃথিবীতে আর নাই কেমতে কেমত পর্যন্ত কোন মানুষ হয়নি আর হবেও না সেই ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বাড়িতে ঢুকে একটা রঙিন চাদর দেখে ফুল আলা চাদর দেখে আইসাকে বলছে যেটা কি বলছে এটা তো আপনার জন্য এনেছি আপনার জন্য এনেছি এখানে আপনি বসে আরাম করবেন বা নামাজ পড়বেন নবী করিম সাল্লাহ এরকম রঙিন কাপড়কে হেটিয়ে দিয়েছেন না হাটানো পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহ ওখানে নামাজ পড়েন নাই বসেনও নাই আর আপনি বলছেন যে না আমার রিং টনে কিচ্ছু হয় না আল্লাহকে ডাকার ডাকতে আসার আগে যতগুলি বাধা গ্রস্ত করার বিষয় আছে সেইগুলোকে আগে দূর করতে হবে যতগুলো বাধা দান করবে এরকম বিষয় আছে সেটা মোবাইল হোক বা অন্য কিছু হোক ডাকার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আপনাকে বাধা দান করবে সেই বিষয়গুলো আগে আমাকে চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে কেন আল্লাহ আকবার এই তাকবিরটাকে নামই দিয়েছেন তাকবিরাতুল এহরাম তাকবিরাতুল এহরাম এই এহরাম শব্দের অর্থ হচ্ছে যে তাকবিরের মাধ্যমে দুনিয়াবি চিন্তা চেতনা সব কিছু হারাম হয়ে যায় শুরু হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের সাথে কথা সালাম ফিরানো পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের কাছে চাওয়া পাওয়া কথা গল্প গুজব সব আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের সাথে পৃথিবীর আর কোনো কারো সাথে সম্পর্ক নাই এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বাধা দান করবে সেটা থেকে বিরত রাখতে হবে এখন কারো রিংটন বন্ধ করতে বহু ভুলে যেতেই পারেন গেছেন ধরেন অন্তত নামাজ অবস্থা আপনি ওটা বন্ধ করেন বলছেন না করা যাবে না কে বলেছে করা যাবে না আপনাকে নামাজ অবস্থায় আপনি বন্ধ করেন বন্ধ করতে পারবেন কেউ নিষেধ করে নাই কোন মহাদেশনে কেরম নিষেধ করে নাই পৃথিবীর কোন আলেম বলতে পারে নাই যে বন্ধ করা যাবে না আপনি বন্ধ করে নিন কেন আপনার কারণে আপনার নামাজ নষ্ট হয়ে গেছে সেটা আমার সমস্যা নাই কিন্তু আপনার কারণে অনেক মুসল্লির নামাজ নষ্ট হয় এটাই ঠিক নিয়ে পাগল হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাম অথচ বলেছেন যে খবরদার তোমরা না তুমি তোমরা খবরদার খবরদার নর্তকীদের কিনো না বিক্রিও করা নর্তকীদের নিয়ে ব্যবসাও করো না ওদেরকে কয়ও করো না বলা তো আল্লিমো হুন না কাউকে নাচ গান এগুলো শিখিয়েও দিও না নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন তো আল্লিমো হারামুন নাচ গান করে যে টাকা ইনকাম হয় সমস্ত টাকাগুলি হারাম হারাম উপায় ইনকাম হয় নাচ গান করে যে সমস্ত টাকা ইনকাম হয় সমস্ত টাকায় হারাম একটাও জায়েজ নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তাবার কাল্লাদি বিয়াদিহিল মুখ বরকতময় তিনি যার হাতে সমগ্র জগৎ জগৎটাই তার হাতে পৃথিবী না সমস্ত জগৎ তার হাতের মুঠোয় বহু আলা কুল্লি সেন কদির তিনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান আপনি একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনকে ব্যবসা করতে গেছেন চায়ের দোকান দেবেন সামান্য চা খাওয়াবেন মানুষকে সেখানেও লাগিয়ে রেখেছেন একটা টিভি সারাদিন নাচ গান করাচ্ছেন যদি বলি ভাই টিভিটা লাগালেন বলছে এটা না হলে ব্যবসা হয় না আল্লাহর উপরে ভরসায় গেছে গাওয়ার অথচ আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন ওহু আলা কুল্লি সাহেন কদির তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান আর নবী করিম সাল্লাম বলছেন ওটাকে কিনেও না আর বেসেও না ব্যবসাও করো না ওকে কিনতেও যেও না শিখিয়েও দিও না থামানা হন না হারাম এর মাধ্যমে যত টাকা ইনকাম হবে সব হারাম আমি বলি না রসুল সাল্লাম বলেছেন শুধুমাত্র তব জমা করেছে এবার আসেন যারা গান বাজনা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন গান বাজনার মাধ্যমে মনে করছেন খরিদ্দার টানার বা আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন তাদের ব্যাপারে এখন কি হুকুম লাগাবেন আপনি বলবেন আমি না আচ্ছা কথা বলছেন কেন সমস্যা হচ্ছে আপনাদের কথা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কথা বলছেন কেন ক্ষুদ্র সময় মা বোনদেরকে বলছি মা বোনরা চুপ করো কথা শোন 
গজবের কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন মানুষ মদ পান করবে যখন নর্তকে নিয়ে পাগল হবে যখন গান বাজনা নিয়ে পাগল হবে তখন এরকম আজাব আসবে আরেকটি হাদিস নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যখন মানুষ যখন মানুষ অতিমাত্রায় ব্যবসায়ী হয়ে যাবে ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না মানুষ যখন দুই গাটটি কাপড় নিয়ে বিক্রি করছিল তিন গাটটি কাপড় নিয়ে বিক্রি করছিল আর হাটে গিয়ে বেবেছিল আর দুই এক হাজার টাকা লাভ হচ্ছিল বাড়িতে সে খাচ্ছিল তখন তার টাকা ছিল একশো পার্সেন্ট হালাল কোনো সমস্যা ছিল না যখন তার মধ্যে পোকা ঢুকলো যে আমার ব্যবসা অনেক বেশি বাড়াতে হবে তখন এ ব্যাংক থেকে ও ব্যাংক ও ব্যাংক থেকে এ ব্যাংকে সুদ নেওয়ার জন্য বা মানুষের কাছে সুদ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলছেন যখন মানুষ অতিমাত্রায় ব্যবসায়ী হবে অতিমাত্রায় ব্যবসার মন মানসিকতা যখন এসে যাবে তখন হালাল আর হারাম এই কোন জিনিসটা বাঁচে না যখন দুই গাড়তি কাপড় নিয়ে বেচছিল দুই হাজার টাকা লাভ হচ্ছিল স্ত্রীকে বলছে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ব্যবসা হয়েছে আর যখন পাঁচটা দোকানের মালিক হয়ে যায় তখন বারবার এসে বলছে যে আর ব্যবসা নাই ব্যবসার ব্যবসা কিনা নাই সেদিন দুই হাজার টাকার জায়গায় তিন হাজার টাকা লাভ হলে আলহামদুলিল্লাহ যে কতবার বলেছে ঠিক নাই এখন দৈনিক বিশ হাজার টাকা লাভ করে বলছে না আর ব্যবসা নাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অবশ্যই অনেক হাদিস কোরআনের মাধ্যমে পড়ে জানতে পেরেছি যে সুদ যখন ঢুকে যায় তখন তাকে দরিদ্রতা আনবে এবং তাকে ব্যস্ততা আনবে তাকে নষ্ট করে দিবে তার মন মানসিকতা নষ্ট করে দিবে তাকে ভিক্ষুক বানিয়ে ছাড়বে ধনী হলেও তো মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে যখন মানুষ গরুর লেজ ধরে পড়ে যাবে ছেলে বড় হয়েছে লেখাপড়ার দরকার নাই চলে যাব চাষের দিকে চলে যা ব্যবসার দিকে অতিমাত্রায় ব্যবসায়ী অতিমাত্রায় গরুর লেজ ধরে পড়ে যাওয়া চাষ ছাড়া কিছু বোঝে না ওইদা তারা তুমুল জেহাদ আফিসাবিল্লাহ আর যখন জেহাদ ছেড়ে দেবে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ বলছে যে শর্তগুলো আছে এই শর্তগুলো বানার পরে যখন এইগুলো ছেড়ে দেবে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন কতক্ষণ পর্যন্ত হাতটা তার জি হইলা দিন ইকম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দিনের দিকে না ফিরবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শাস্তি তোমাদের উপরে অব্যাহত রাখবেন কেউ ঠেকাতে পারবে না সর্বোপরি আরেকটি হাদিস নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর ইত্তেবা না করলে আনুগত্য না করলে শাস্তি আসবেই কেউ ঠেকাতে পারবে না তার আদর্শে শিক্ষিত হতে হবে তার আদর্শে চলতে হবে তার আদর্শে বলতে হবে তার আদর্শে জীবন চালাতে হবে তার আদর্শে সংসার চালাতে হবে তার আদর্শে সন্তানকে চালাতে হবে তখন আপনার উপরে শাস্তি আসবে না না হলে শাস্তি আসবেই কেউ ঠেকাতে পারবে না কেন যত নবী এসেছে যত নবীকে নবীর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে সেটা নুহ আলাই সাল্লাম থেকে শুরু করে নিয়ে একবারে সয়েব আলাই সাল্লাম পর্যন্ত তিনি এসে বললেন হে আমার জাতি হে আমার বংশ হে আমার গোত্র এক আল্লাহর দাসত্ব করো গোলামি করো এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই কারোর উপাস্য করো না নবীরা বলল তারা মানলো না এই জন্য নবী করিম সাল্লাম একটা হাদিস শুধু তর্জমা করে শেষ করছি নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মা নাহাই তুকুম আনহু ফাজেতানি বহু যেটা আমি তোমাদের জন্য নিষেধ করেছি সেটা ছেড়ে দাও নিষেধের কথা আগে বললেন কেন পাত্র পরিষ্কার করার দরকার আছে তাকে মানার ব্যাপারে প্রথম বলেছেন মা নাহাই তুকো মানহু ফাজেতানি বহু যেটা তোমাদেরকে আমি নিষেধ করেছি সেটা ফেলে দাও ছেড়ে দাও আর আমি যেটা তোমাদেরকে দিয়েছি সেটা সাধ্য অনুযায়ী আমল করো হাদিস এই পর্যন্ত নয় 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফাইন্নামা আহলাকাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত জাতি এসেছিল তাদের ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ ঠিক কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে কেন ধ্বংস করা হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তাসরাতুমাসা ইলিহিম তারা নবীদের খেলাফ করত নবীরা এক রকম বলতো আমরা করতাম আরেক রকম নবীরা এক রকম জীবন চালাতো আমরা আরেক রকম জীবন চালাতাম আমরা পারিবারিক জীবন এক রকম মানি ধর্মীয় জীবন এক রকম মানি আমরা শুধু মাঝে মধ্যে বলি যে শুধুমাত্র রসূলের তরিকায় নামাজ পড়লেই আমরা রসূলকে মেনে ফেলেছি অথচ সাংসারিক জীবনে লেখাপড়ার জীবনে পারিবারিক জীবনে অন্যান্য জীবনে আমরা ইসলামকে মানতে হবে এটা বিশ্বাস করি না অথচ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নবীকে যদি না মানি তাহলে গজব ধ্বংস এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেবেনি কেউ ঠেকাতে পারবে না ইতিপূর্বে জাতি ধ্বংস হয়েছে আমাদের উপরে শাস্তি এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আনবেন আসুন আমরা যে কথাগুলো বললাম খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলো মানার চেষ্টা করে করি কারণ তারবিয়াতুল আওলাদের মধ্যে একটা কথা বলেছিলাম যে বাচ্চাদেরকে আমাদের শেখাতে হবে এক নম্বর শিক্ষা দুই নম্বর আদর্শ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আদর্শ ছাড়া কখনোই কোন সুশিক্ষা হতে পারে না সুশিক্ষা শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড কথাটি ঠিক নয় বরং সুশিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড আর সেই শিক্ষাটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আর নবীর আদর্শ ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছাড়া সুশিক্ষা হয় না তেমনটি করে এই জাতিকে সুস্থ জাতিতে পরিণত করাও যায় না সুস্থ জাতি একটা উপহারও দেওয়া যায় না আসুন আমরা সুস্থ জাতি উপহার দেওয়ার জন্য শিক্ষার সাথে সাথে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের আদর্শ যেখানে শিক্ষা আছে সেখানে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করতে দিই বাকি পর্বে আসছি শেষ পর্ব তারবিয়াতুল আওলাদ সন্তানদের লালন পালন নিয়ে আগামী পর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আমাদের আমাকে তৌফিক দেয় তাহলে শেষ করে দেবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে বিষয়গুলো বললাম এগুলো থেকে বেঁচে থাকার توفيق دان کرو سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير غير ما كفينا لا مؤذن ولا مستغنى عنه ربنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار فاعود بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اصلي على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين الخلفاء الراشدين المهديين السائر الانصار المهاجرين اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجل منهم امين واخذ من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجل منهم امين عباد الله رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان ايتاء ذي القربى وانهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوا يستجيب لكم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اقيموا الصلاه